大家好，我是钟晴。在第二系列的小偏方大拆解节目里，我将会和另外一位主持人林翠芳一起挖掘流传于民间和网络的各种小偏方。这些五花八门的民间偏方，难道真的不可信吗？这些小偏方究竟有多少功效呢？这些小偏方难道真的是无稽之谈，还是真的有其绝妙之处？在接下来的十三集节目中，我们将会找来中西医和各路专家，根据十三个不同的主题，给大家分析和拆解形形色色的小偏方。在第一集的节目里，我们将逐一拆解解决肺脏问题的偏方。我们能够这么自然顺畅的呼吸，全仰赖于我们人类呼吸系统中不可或缺的器官——肺脏。你们知道吗？我们的肺分为左肺和右肺，它们的大小形状是不一样的。我还知道，我们的肺是唯一能够漂浮在水面上的人体器官。如果把一个成年人的肺泡平摊开来，大约是八十到一百平方公尺，足够铺满一个网球场。既然这样，我们就先找一位医生，好好的认识我们的肺。Doctor Dan， 想要请教一下，那我们肺的功能到底有哪一些呢？其实肺主要的功能是气体交换，好，气体交换就是把二氧化碳排出来，不过你也需要这个氧气输入那个血液里。如果你不够氧气的话，缺氧啊，你的那个器官其实会死亡的。那还有就是声带发音，啊，如果没有气体交换，那怎么发音，对吗？另外一个就是嗅觉，对不对？啊，如果你的那个气体没有交换，那你可能也嗅不到东西哦。肺也是有一个造血的一个功能，所以这个肺是一个很重要的一个器官。肺脏是维系人体健康的重要器官之一，所以我们一定要好好的保护它。可是我们长时间在外，有时候有烟霾、粉尘又多，空气素质欠佳，容易导致喉咙不适，甚至是长时间的咳嗽，这对我们的肺都有一定程度的损害哦。那我们应该如何的养肺护肺呢？我正好认识一位朋友，他有一些养肺的偏方，我现在就去找他聊一聊。老师哥你好，你好，我在你的部落格呢看到你分享很多保健养生的一些偏方哦，但是我发现你的这些食谱里面，你大多数用的是润肺的偏方哦，为什么会特别使用这些偏方呢？因为家里人。小朋友，呃，他的免疫系统可能比较差一点，所以经常会有咳嗽的问题，所以就到处去累积一些偏方，然后配搭出来一些适合一家大小可以饮用的偏方、嗯。你真的很会照顾家人哦，谢谢。哇，你家人好幸福哎！希望呢，我今天也可以做那个幸福的人儿。当然当然，因为知道你来，所以已经准备了。钟晴，我们去厨房。OK， 来。好，那现在我们要准备的这道偏方是什么名堂呢？这是椰子白木耳药材鸡汤，这些药材主要都是可以润肺的作用。那我们先准备了，当然是一个椰子，基本上你用青椰还是老椰都 OK。那用青椰的话，椰肉比较嫩，可以吃，而且椰汁会比较呃止渴生津。然后清热，要是你用老爷的话，它的肉就会有嚼劲，比较硬。可是它煮出来的汤会更加浓郁。那我还加了白木耳，那白木耳当然是润肺，还有养颜美容都非常好的一个食材，放进去蒸大概一个半小时就行了。耶、yeah, ，我已经准备好了，看看。哦。它有一点甘甜，甘甜。是的，我感觉这样喝下去我就润肺了嘞。对，是的，很神奇。陈医师你好，你好。这一次来呢是要请问你啊，椰子白木耳药材鸡汤到底有没有这个润肺的功能呢？的确是有的，只是因为椰子的水哈是凉的，但是椰肉是。呃，补的，所以椰肉跟椰水是要一起用，嗯，那才不会太寒凉。那么白木耳加上高丽参啊、椰子啊、杏仁，这些的确是起作润肺的作用。我认为应该是党参比较好，高丽参因为它比较偏热，所以有一些人如果有高血压或者他们处于热性的咳哈，那么就不可以用。
，白木耳看它颜色是白色的嘛，嗯，在中医里面肺是属金，金是跟白色有关系，所以你看一些比较偏白色的食物，好像百合、白木耳，都会有润肺的作用。润的意思就给它那个有一层保护、滋润的意思。这个润肺的概念在西医里啊，我们说的其实就是啊、呃、抗氧化的一些功能啊，好像这个鸡汤里可能含有一些营养丰富的，又有抗氧化的一些作用，那呢可能会减少痰的产生。再另外一点就是，当然如果你的营养好的话，复原机会当然就更高了。其实长期咳嗽的话，我们也要想到的就是是不是鼻涕倒流，嗯，然后另外一点就是这个胃酸倒流也是比较常见的啊，那这两种呢会导致你喉咙痒。啊，造成你咳嗽，所以不是所有的咳嗽都是因为肺部而造成的。嗯，那凡是如果咳嗽，然后有一些带血，或者是呃咳出的痰是特别深色啊，那种情况一下，当然你要立刻去那个医生去检查一下了哈。除了润肺之外，我们也常听人家说要清肺。对，这是我以前呃找到的一个老偏方，叫百合蜜。百合它本身清热、清肺的效果，嗯，很好。这个不用煮的是吗？只是放在一起，然后 OK。要是你真的话，需要二十分钟，然后就拍干，然后放进蜜糖里面。哦 ，OK， 我来尝一尝啊。外层有那个蜜糖，对，所以蛮甜的。蜜糖本身有润肺、清肺的作用。嗯，我蜜糖比较偏在润肺，那么百合比较偏在清肺。真正百合蜜是应该新鲜的百合跟蜜糖一起去炖，然后炖的时间要很久，大概四小时到八小时，炖到那个百合跟蜜糖融成一体，然后每天再拿一点点出来吃。那陈医师有什么清肺的食疗可以推荐吗？我比较常推荐他们用的是白萝卜，白萝卜本身也有清肺的作用。你是用这个白萝卜去泡醋，最重要就是那个萝卜切好了，那个汁要挤出来，挤出来以后才放糖去腌一下，然后才倒醋下去。对，有点强，是有一点酸的。那有没有什么呃增强肺功能的一些按摩的方法呢？就是这个骨的中央的边缘叫做鱼际，那么你就鱼际两边靠在一起这样按摩。哦，这样摩，这样摩可以促进我们的肺的循环比较好一些。嗯，那你按摩完了，你就顺便沿着这个鱼际这样按摩上来，这个是肺经。所以这可以增强肺功能，两边都可以。哮喘病是一种慢性支气管疾病，是一种影响肺部、导致呼吸困难的疾病。哮喘病是儿童最常见的慢性疾病之一，因此让不少的父母对哮喘病存有一些忧虑和误解。在本地，一提到治哮喘病的偏方，大家都有听说过吧？对了，就是鳄鱼肉。鳄鱼肉你有吃过吗？我本身是没有吃过。到底这个鳄鱼肉是什么滋味呢？让我去打听打听。所以，而且这个就是那个鳄鱼肉的药膳汤。对，因为我们开业的时候有一个中医师在这边的，也有些顾客说他有哮喘病，中医师就建议他们喝这个鳄鱼汤来补补这个肺。哦，所以从那个时候就开始卖这个对鳄鱼肉药膳汤，而且加上那中药在里面会更加的好，它里面有那个党参啊、莲子、玉竹、枸杞子、川芎。哦，让我喝一口啊，一闻起来那个药材味是很重，挺重的。现在烫啊，很甜哦。哪一个是鳄鱼肉呢？它是鳄鱼骨加上鳄鱼的尾巴。为什么用的是鳄鱼的那个骨啊，而不是用那鳄鱼的肉呢？鳄鱼的骨它有含有钙质，鳄鱼的尾巴它里面有那个胶质，嗯，来炖呢比较好。如果当然炖鳄鱼肉来吃啊，功效没那么好。如果加上一点药材下去，功效会比较好。所以要要吃吗？要吃，放心，很好吃的，好像鸡肉这样的。嗯，有点像那个三层肉嘞，很软，很好吃。嗯，那请问哦，到这里来喝这一道
鳄鱼肉要上汤的是一些怎么样的客人呢？客人通常是男女老少啊，小孩子都有。有些是针对他们说小孩子有哮喘啊，需要喝点什么汤，我们就介绍他喝这个鳄鱼汤喽。鳄鱼肉治疗哮喘是呃近几十年来是有研究的。嗯、那这个鳄鱼肉的功效到底是什么呢？鳄鱼本身从中医的角度来看，它有补血、补肾。还很有润肺的作用，它还有止咳定喘的作用。这张方子其实是非常好的，它里面有胆参，它能够补气，帮助增强免疫力。它里面还有淮山啊、玉竹啊，这些都能够帮助健脾胃，然后能够化痰。然后淮山还有川芎本身能够抗过敏，因为哮喘它就是过敏体质引起的，所以它这个方子其实是很好的。从西医的角度来说呢，吃鳄鱼肉是对哮喘病是没有什么成效或者帮助的。啊、嗯呃，我们所知道就是鳄鱼肉里面的蛋白质成分很高，只能够这样子说。那其实到底什么是哮喘病呢？哮喘病是一种慢性呼吸道疾病，它主要影响的部位呢就是肺里面的支气管，造成支气管的内壁发炎，然后肿胀，所以它。它里面的通气量就减少了，然后就会出现呼吸困难。嗯，那是什么原因导致哮喘病的呢？很大因素是因为遗传的啊，然后呢，就是小时候可能常暴露在有很多过敏源的环境下，啊，再加上呢，如果小时候很常得到细菌或者病毒的呃呼吸道感染。也会增加一个人得到哮喘病的几率。那么引起哮喘病发作的因素有哪一些呢？有包括啊呼吸道感染，也有一些就是因为暴露到过敏源，还有呢就是呃比如说胃酸倒流也是有可能会刺激到哮喘病发作。嗯，其实有些人对某些食物敏感，吃到那个食物也是会可能造成那个哮喘病发作。另外就是情绪方面，如果你太过焦虑或者非常生气的情况下，有些人哮喘病甚至也是也是可能会发作的。我在网上搜集了一些资料，发现冬虫夏草对于治疗哮喘，还有强健我们的肺部有很好的功效。这个冬虫夏草又是虫又是草，为什么会有这么好的功效呢？周经理，你好！你好，你好！我这次来呢，是想要找你帮我解决我的疑惑的。好，什么问题？你在这行这么多年嘛，是，你一定是听说过有人说冬虫夏草呢是可以治疗哮喘病的。对，没有错，因为冬虫夏草呢，它可以补肺，同时又可以补肾，所以对于哮喘是非常好的一种补品。冬虫夏草是蝙蝠蛾和虫草真菌的结合体。每年寒冬，蝙蝠蛾的幼虫会蛰伏在高原草甸上，潮湿和温暖的泥土里越冬。在盛夏季节里，活跃的虫草真菌会潜入蝙蝠蛾幼虫的身体里寄生繁衍。幼虫受其感染之后，会被蚕食而死。幼虫的头部会长出真菌子座，钻出了泥土，形成为冬虫夏草。所以严格来讲呢，它的前半是菌类，嗯，它的后半就是虫，肺有时候会肺气虚啊，肺阴虚嘛。冬虫草呢是对这两种症状非常好，它有平喘、止咳、补肺、化痰的作用。造成哮喘的原因很多，如果你是属于肺跟肾气不足的哮喘，那你用它就有用。如果你是属于过敏性的哮喘，而体质是属于热的，你用它就没有用。冬虫草是属于近湿类的一个药材嘛，嗯，那么这些近湿类它都有一个蛋白体，这蛋白体对身体比较虚弱的人，它就能够起作，增加他们的免疫力的作用。那哮喘病患有没有说要忌吃一些什么样性质的食物，避免这个哮喘病并发呢？比较重要的就是不要喝冰冷的水，要吃一些比较寒凉的蔬菜，比如一些白菜啦、白萝卜啦，这些比较寒凉的食物就尽量不要吃。那江医师有没有什么缓解哮喘病的食疗方？我给他介绍一个比较亲民的、比较容易煮的一个药膳、嗯，叫做款冬花粥。款冬花它主要的作用是润肺，它会下气。把那个气管下引，好，然后呢，它还可以化痰、止咳、定喘。我清清淡淡这样，清清淡淡，它没有什么味道。哎，它治疗久咳也可以，或者心咳也可以，所以非常简单的一个方子，很适合现在这种忙碌的忙碌的生活。对对对对,对。
，还好啦。欢迎你上节目，不过这次呢謝謝，不是要你来唱歌的哦。哎、欸，我知道你要我接受挑战，对不对？可以这么说，嗯、因为我们都知道你之前是国家田径队的成员之一，是的。然后现在呢是田径教练、嗯，又是歌手，好，所以呢，相信你的肺活量一定是非常的大的。其实我相信我的肺活量应该是很不错的，因为我天天有运动啊、嗯，还有在唱歌。是啊，不过有时候懒惰嘛，不想做那么激烈的运动，所以有没有一种啊？可以让你坐着，嗯，或者是最好是可以躺着，躺着就可以提高肺活量的办法呢？哎，有哎，其实我们可以做瑜伽，它是训练不同的呼吸方法的一种运动，可以提高那个肺活量。哦，有助于肺的健康。是的，是的。那好，马上去找位瑜伽导师来问问。好啊，好啊。小兰玲好，那请问你觉得做瑜伽是怎么样能够帮助我们强健我们的肺部呢？首先你要懂得怎么腹式呼吸，英文我们叫做 deep abdominal breathing。腹式呼吸可以帮助你吸收到足够的氧气，就可以强健到你的肺脏。那 Sarah 老师，你可不可以教教我们一些正确的腹式呼吸的方法？可以，当然可以。首先你要用你的手掌放在你的肋骨这边，所以你吸进去的时候，你会觉得你的肋骨扩张起来，很像 balloon 这样。Alpha 做的对，我们也是有瑜伽的动作可以配合跟你的呃腹式呼吸，配合起来就会促进你的肺脏吸收到比较好的呃氧气。第一个瑜伽的动作叫做 seated half spinal twist， 这个动作可以帮你打开胸腔。第二个动作叫做鱼式 fish pose， 这个动作可以加强你的胸部的肌肉。哦，完美，你的动作完美。对。胸肌很漂亮，好像翅膀这样。要做多久？要晕了啊？不，这个不用太久，一下子就可以起来。哎，可以哎。第三个动作叫做眼镜蛇式 Cobra Pose。对，哇，很美 ，Very nice， 完美。哇 ，Alfred， 哇，哇，他太低了，好高哎。很好，真的 ，OK， 非常好。你感觉怎么样？其实刚下去的时候啊，全身肌肉会有点紧绷，可能没有那个信心，也是第一次做。嗯，所以平时做要注意些什么呢？这些动作。如果你有啊、um, sleep d i s 或者有什么 injuries in the back， 啊、um, ，最好是不要不要去的太太太多啊、嗯。是 Sarah 老师说的很好，就是一步一步来，量力而为啦。因为我们现在呢，要让我们的肺部健康的方法很多，最重要的就是平时要保持我们的规律的作息，然后健康的饮食。时还有愉悦的心情，谢谢老师，谢谢。刘医生你好，今天呢，我跟 a l f r e d 来跟你了解一下，肺活量大到底有什么好处呢？是不是代表说肺功能非常好，然后那个肺很健康？肺活量大呢，其实就是说你的肺可以容纳跟排出更多的空气。研究嘛，报告就是说，如果你肺活量大的话呢，你可以活得更长。活得更久。其实我们的肺活量是随着年龄一直增长，增长到差不多二十五、三十岁以后呢，就会跟着年龄慢慢的下滑。到你五六十岁的时候呢，你的肺活量可能只有你在顶峰时期的肺活量的一半。所以，如果你一开始年轻的时候就做很多运动，你的肺活量会比较好。嗯。当你年纪更大的时候呢，你与剩下的肺活量，你可以想象就会。比较多了，然后你得到其他肺的问题的几率可能就会下滑。如果我们的肺活量比较小的话，有问题吗？如果你肺活量小的话，那你运动的时候你可能很喘啊，啊就会比较容易喘。啊，同时你也比较容易得到呼吸道的疾病。你肺活量小，肯定也也有它的原因啊。比如说你有慢性肺病，像哮喘病，或者慢性阻塞性肺病，或者其他的肺病啊，影响到你的肺活量。所以整体来说，你的肺的健康方面肯定是不理想的。那是不是说，呃，瑜伽真的能够帮助增加我们的肺活量呢？其实瑜伽呢，不能说会增加你的肺活量。瑜伽的好处是，它可以调整你身体的姿势。嗯，比如说你有些人驼背嘛，嗯，然后驼背的话，会影响到你的肺活量，因为受到压迫。当你做瑜伽的时候，你的身体的那个姿势会更好一些。嗯，然后呢，你的呼吸会顺畅。你会学到呼吸的调理啊，然后加强你呼吸系统肌肉的功能啊，同时对你的肺
呼吸方面，对活量方面会有所帮助。就是正确的呼吸方法。对对对对,对、嗯，有哪一些运动可以帮助我们增加我们的这个肺活量呢？好像那些有氧。运动啊，其实跑步啊、游泳啊这类都会帮助提升我们的肺活量，其实是在年轻的时候才能够最好的达到那种增加肺活量的效果。过了三十岁左右，你做运动的话，肺活量方面只是可以帮助你减缓它下滑的那个速度。是不是说啊，运动员啦、歌手啦，肺活量就肯定比一般人的来得大呢？嗯，其实有做过这种科学研究，他们是针对合唱团唱歌的人来研究他们的肺活量，嗯、是会比同年龄的人的肺活量更大。哦、运动员也是一样的，对。哇，我刚好又是歌手，又是运动员。对，所以我们可不可以来测试一下哈？可以，可以。Alfred 的这个肺活量到底有多大、多强？肺活量预测值是根据个人的年龄、性别、身高和种族，再依照公式，并利用测试仪来计算预测出来的。好 ，Alfred， 那我们根据你的年级、高度，还有你是亚洲的男性，嗯、呃，来说，预测值你的肺活量是达到百分之九十五的水平，其实是算很好的，肯定属于正常水平。嗯 ，OK。如果没达到一百分的话，也算是健康的嘛？是健康的，通常就是八九十分以上的话，肯定是属于非常好的，对，所以九十五分是很好。好，那医生要怎么样才可以有一个健康的肺脏呢？第一呢，不要抽烟。嗯。第二，常做运动。如果你有咳嗽啊、呼吸困难了、啊、胸闷、喘息，要尽快去看医生，不要让病情恶化，然后没有做出诊断跟治疗。肺部疾病成因复杂，这当中关系到基因遗传、生活作息、环境素质、情绪、压力、饮食习惯等等。拥有一个健康强壮的肺，并不是一件理所当然的事情。一些民间偏方只可以当做。预防调理的作用。当你觉得自己的肺有问题的时候，请尽快求医。好了，祝君健康，晚安。